اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم قضيه وشخصيه يقدمها لكم يمن انفورميشن سنتر ضيفة حلقتنا لهذا اليوم اختارت نكهة مميزة تضيفها إلى هامة النجاح لتزود بها قوتها ونجاحها شغفها جعلها تعشق كل ما تقوم به وتميل إليه تستمتع بكل لحظة جهد تقوم به ريهام هاشم إحدى الشابات اليمنيات التي اختارت تخصصها ومشروعها الخاص واختارت براون كراون ليكون مشروعها الخاص في صناعة القهوة أهلا وسهلا فيك ريهام هاشم أهلين أستاذ علياء أه ريهام في البداية حدثينا عن نفسك أه اسمي ريهام هاشم أه مواليد المدينة المنورة تربية صنعاء أه خريجة ترانزليشن من جامعة العلوم والتكنولوجيا أه اشتغلت مترجمة في عدة منظمات وتطوعت كمان في عدة منظمات والآن بدأت مشروعي الخاص في القهوة اليمنية المختصة طيب ريهام من الترجمة ومن تخصص لغة إنجليزية إلى القهوة كيف الفكرة بدأت معك؟ التخصص هذا دراسة وشغل يعني لحاله هذا شغف حب وأنا مع أي شخص مثلا يكون مع وظيفة وإذا قادر يصلح مشروع ثاني إضافي أفضل يعني تشوفي أنه في إضافة مميزة لأي شخص يكون معه مشروع الخاص؟ أكيد يضيف له أكيد هذا الشيء يضيف له من, من كل النواحي أهم شيء أنه يلاقي الوقت الصح والفكرة الصح وشي فاهم فيه ويمشي ريهام ليش اخترت القهوة بالتحديد انه تكون مشروعك؟ آه لاني احب القهوة وانا من بلد يعني مصدر قوي للبن من افضل أج... واجود انواع البن في العالم آه والقهوة هذه يعني شغف عندي وغير كذا انا احوم حوالين هذه الفكرة من سنة ونص تقريبا كيف بدأت معك سنة ونص كيف بدأت يعني لما جت الفكرة على بالك إنه أنا حابة إنه يكون مشروعي الخاص إننا تكون قهوة كيف بدأت إنك أنت الخطوات هذه تمشي معك كيف بدأت والله ولا شيء أنا قلت لك أحب القهوة وفجأة قررت أنا لما أقرر في حاجة على طول أنفذها بدون تفكير جلست يعني أسأل أبحث أدور أحضر جلسات تذوق وأنا أصلاً أحب القهوة قلت لك وكمان لدرجة أني لما كنت أزور بعض الكافيهات اللي تجيب قهوة مختصة حلوة كانوا يجيبوا لي هدايا بن فبدأت الفكرة كيف قلت أجرب أروح أسأل يعني أشوف التجار وكذا قالوا لي عادي إحنا ندعمك نجيب لك البن لا تجيبي فلوس ولا حاجة عليك كيف تسوقي وتمشي وصلحي الشركة حقك بكل بساطة ومشيت في الموضوع والحمد لله نجحت يعني انا كنت اشوف نفسي اني ما نجحت بالعكس هم كانوا يقولوا لي المبيعات هذه في هذا الوقت نجاح كبير وان شاء الله مستمره وهذا كله طبعا الوقت لسه كمان انا زي كانه دراسه لل في افكار يعني في المستقبل حنفذها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ريهام هل هناك معايير خاصه م-م. لاختيار القهوه او لجوده القهوه؟ اكيد اكيد معايير كل شيء في درجات القهوة أكيد لها درجات من الزراعة ألين ما تصلحي الكباية في البيت أول شيء الأرض خصائص الأرض والعناصر المناخ الارتفاع البن نفسه إذا نقصته مثلا عناصر معينة زي أي عنصر في الأرض يبان عليها تتنقط تتخطط يحصل عليها أي شيء يعني البن المختص يكون خالي من هذه العيوب كلها المقاس واحد رطوبته واحدة لونه واحد خالي من اي عيوب ما تعرض لحشرات ما تعرض لاي كيماويات ما تعرض لاي حاجه اتجفف مضبوط اتنقى مضبوط هذه المراحل كلها اللي يمر فيها البن طيب ريهام انت تكلمتي انه الاشياء او المعايير اللي لازم تتميز فيها او يتميز بها البن في زيارتك لبعض المزارع اليمنيه هل تشوفي انه هذه المعايير موجوده ايوه مثلا في مزارع في حراز مهتمين جدا جدا بزراعة البن وفي معهم أماكن تجفيف وفي معهم فرز وفي معهم كل شيء أكيد مهتمين بهذه النقطة طيب ريهام من الداعم لريهام في مشاريعها؟ آه من أي ناحية؟ من ناحية نقدر نقول أنه بيوجهك أو بيعطيك نصائح أو ممكن بيكون كداعم لك من الأسرة من خارج الأسرة أوكي. الأسرة مثلا كانوا شوية معترضين وبعدين قالوا أوكي 
يعني يستمري بس لو فشلتي يعني لا تزعلي عادي من ناحية ثانية التجار صراحة دعموني جدا ما أقدر أنكر وقالوا لي عادي يعني بعتي ما بعتي رجعيه يعني ما فيش خسارة في الموضوع فارتحت كمان أصدقائي أسألهم أذوقهم أسأل اللي حولي كيف لأني أنا ما ما ألتزم بذوقي أنا القهوة ذوق يعني مثلا أنت شيء يعجبك ما يعجبني ما أقدرش أفرض عليك هذا الشيء حتى لو كان بمعايير عالمية أو مقاييس مثلا فأنت مثلا تحبي شيء معين فأنا أسألهم إيش عجبكم كذا ولا كذا أشوف اللي قدامي إيش طلبه إيش يحب ونصلح له اللي يبغاه في الأخير طيب ريهام الصعوبات أو التحديات أيوه. اللي واجهتك طيلة فترة دراستك للسوق أو حتى تخطيطك لعمل المشروع أيوه. لحد الآن كل يوم تكتشفي حاجة جديدة في صعوبات أكيد في أصلا أنت لما تشتغلي في التجارة في احتكاك مباشر بالزبون ومش كل الناس سوا في ناس يجي لك فاهم خلاص يريحك ويريح نفسه وعارف ايش يبغى وايش حابب ويطلب وانتهينا في ناس يسالك يسالك ويجرب ويمكن يقول لك ما عجبني فجاه او شيء عادي رايه يعني وفي ناس ممكن يتعامل معك ب يعني بحده او يعني حتى هو داخل بس كفضول ومش حابب يشتري اساسا بس كذا يعني يستفزك ويمشي فهذه الاشياء ممكن ت يعني تخليك متوتره شويه بس طيب نقدر نقول انه اي انسان او اي شخص حيفعل مشروع خاص او مثلا حيفتتح اي مشروع هل لازم يكون عنده فن معين في التعامل لانه زي ما قلتي ممكن تواجهي اشخاص آه. او زبائن بتختلف طباعهم من شخص الى اخر آه فهل يجب انه يكون عند هذا الشخص فن التعامل لباقة كذلك في الحديث اكيد فن التعامل وصبر صبر ايوه صبر كذلك ايوه لانه قلت لك في ناس جاي مثلا بس كذا يقضي وقت يبغى يتكلم يسال حتى حين يكون فاهم بس كذا يعني آه هذه الاشياء يعني تخلي الواحد شويه قلقان متوتر اخذ وقتك مجهود وفي الاخير يقول لك لا ما عجبني هي قهوه انت ليش مكبره الموضوع يعني طيب ليش جيت تسالني مثلا فانت ما حتقدري تتكلمي معه كذا بس احيانا تحصل تجاوزات وبنوقفهم يعني طيب ريهام يمكن احنا فقط بنعرف انه البن او القهوه شيء واحد فقط او ما عندناش المعلومات الكافيه عن البن او انواع البن او كذلك درجات البن فممكن انه انت تشرحي لنا هذه الاشياء وممكن مشاهدينا كذلك اللي بيتابعونا يستفيدوا من هذه المعلومات البن متصنف ثلاثه درجات اللي هو اول واحد المختص اللي هو يسموه سبيشاليتي كوفي ثاني شيء الفاين كوفي اللي هو الفاخر ثالث شيء الكوميرشال اللي هو التجاري طبعا المختص يكون خالي جدا من اي عيوب والمقاس درجه المقاس الحبه نفسها كله متساوي تشوفيه كله نفس نفس الشكل ويفرز وينقى يدويا يعني متعب ايوه الفاين كوفي يجي بعده يكون فيه عيوب بسيطه جدا مثلا الرطوبه المقاس شويه ناقص بس يعني مش كثير وبرضه مفروز نفس السبيشاليتي نفس المختص اخر شيء اللي هو معانا الكوميرشال اللي هو التجاري اللي الحبوب تكون مسوسه جت فيها حشره مكسره فيها كل عيوب لونها مختلف رطوبتها مختلفه آه هذا برضه ينباع لحاله هذه ثلاثه فروق وطبعا كل نوع وطعمه مختلف عن الثاني وعلى فكره في اليمن آه يعني كمان يتميز البن اليمني انه كل منطقه لها طعم معين فليفرز كل منطقه بيزرع فيها البن بكل مختلف اكيد اكيد آه ودرجه حموضه معينه كمان مش كلهم سوا في ناس يحبوا المر في ناس يحبوا الحامض في ناس يحبوا وسط وكمان التحميصة تلعب دور في هذا الشيء أكيد بس زي ما قلت لك أنه البن في الأخير ثلاث درجات تمام هذا البن نجي بعدين للقشر برضو القشر درجات في عندنا قشر زي أنواع المطري وسمارة أنت ما تضطري على تحطي له سكر لو غليتي الحبوب نفسها لحاله يطلع سكر ايوه آه في كمان القشر آه قلت لك فلقه وكسره ودقه بس القشر كل ما انطحن آه كل ما خسرتي منه جرامات يتبخر خاص ما عاد له فائده فيفضل انه القشر يعني يتصلح يا فلقه يا كسره اوكي يعني شوفي البن البن اليمني آه يعني ما تقدري ترمي شيء فيه تمام يعني كل شيء اكيد آه طيب ريهام آه واحنا بنبحث 
عنك ومعلومات عنك عرفنا انه قبل ما تعملي مشروع البن عملتي مشروع وللاسف المشروع هذا فشل فشل ذريع ايوه فاحكي لنا عن المشروع هذا وهل اثر عليك الفشل وقلتي لا خلاص انا مش حدخل مشروع اخر او انه لا كان في دافع من الفشل هذا انه لا انا حثبت نفسي بس في مجال اخر أه بصراحه ايوه انا فتحت مشروع قبل سنتين ونص او ثلاث سنوات كان مشغل خياطه. واول غلطه انك تفتحي مشروع انت مش فاهمه فيه. انا بس تحمست شفت صحباتي هم ما شاء الله فاهمين وهم حمسوني كمان فتحت المشروع. ما كنت فاهمه اي شيء وخساير من اول يوم وجلست احاول سنتين اني انهضه ما فيش فايده ليش؟ مش فاهمه. لا فاهمه سوق الخياطه ولا قماشين ولا اي حاجه حتى الزرار من فين يجيبوه مش داريه يعني مثلا هم يشتروا من اماكن معينه رخيص جدا انا اروح اشتري من اماكن معينه غالي جدا ويطلع علي تكاليف انا ابيع خسرانه غير مشاكل الخياطين غير مشاكل القصاصين الى اخره يعني نصيحتي يعني لاي واحد حابب يفتح مشروع يكون فاهم فيه مش يعني خلاص انا كنت وكمان في حاجه ثانيه اهم كنت مستعجله يعني اليوم ضروري اصلح كذا كذا حاجه مستحيله ابغاهم يخيطوا لي 300 فستان حق طفل يعني مقاس معين طيب هذا مشاغل كبيره يقولوا لي صل... لا انا سمعت انه كذا صلح كذا ما فيش حاجه اسمها كذا ما كانش عندي المام كافي ولو اني حاولت حاولت جدا اني يعني في المشروع بس ما هوش مجالي هذا مش حقي طبعا في بعضهم اذا فشل في مشروع او عمل لا ما اكذب عليكي فبيح يعني بيجي ياس او انه اكيد انه يفتح مشروع اخر فعلا انا ما اكذب عليكي بصراحه قلت لا مستحيل عاد ادخل السوق مستحيل ادخل تجاره خليني في مجالي وخلاص انا ما عاد اشتغل كذا عشان كذا تاخرت جدا وكل يعني كل ما تتاخري وتكتشفي اشياء وتعملي دراسه حاولين تسالي وتتصلحي علاقات مع الناس آه انت بتبني فكره في راسك بعد كده حتنفذيها صح تكوني فاهمه هذا الشيء فهمتيني طيب الشباب اللي بيتابعونا الان او متابعين للحلقه أوكي. اكيد في شباب عندهم افكار لمشاريع الخاصه حابين نصيحه ريهام كشابه عملت مشروعها الخاص ويعني عملت مشروع سابق وفشل ومن ثم بدات مشروع اخر ماذا احتاج انا لكي انفذ مشروعي الخاص بصراحه اذا الفكره موجوده اهم حاجه راس المال ما فيش فكرة تنفذ بدون رأس المال الخطة تكون موجودة في ناس معهم أفكار وكل شيء بس ما فيش رأس مال كيف ما يمشي مشروع رأس المال أهم حاجة طيب رأس المال موجود خلاص في بعضهم بيكون عندهم رأس المال موجود لكن مشروع بيفشل إنه تكون الفلوس موجودة والفكرة مش موجودة أو فشلوا مثلا زي ما قلتي في المشروع لأنه أصلا مش مجاله أكيد يفشل هذا من قبل ما يبدا حيفشل ضروري يكون فاهم في الشغله فاهم ايش ايش حابب يصلح عنده شغف او حب لهذا الشيء احلى حاجه انه يكون مع الشغف لكن يختار الفكره الصح قلت لك معايا واحد محامي يشتغل وشغوف جدا بالالكترونيات ويصلح اشياء زي المهندسين كانه درسهم مش دارس حتى ولا دبلوم ولا حاجه وبدا يستورد ويجيب اشياء وقطع غيار لابتوبات وماشي وبيصلح ليش لانه عنده حب وبيبحث وبيدور هو شغوف يعني بيصلح حاجه بحب فاهم فيها اكيد ناجح حتى لو كان راس ماله قليل لكن راس مال كبير وفكره ما فيش وتايه احسن له لا يشغل الفلوس ولا يصلح حاجه ريهام في ختام حلقتنا لهذا اليوم حابين نتكلم عن خطط ريهام المستقبليه والله انا الان لحد الان اعتبر نفسي قاعده يعني ادرس السوق وفي خطط اكيد وفي اشياء كثيره حصلحها تطور البن اليمني انا حابه هذا القهوه المختصه بالذات انه الكل يجربها مش فئه معينه فانا دحين جالسه احاول واطور من المنتج من الباكجينج ومن كل حاجه ودحين اصلا انا بدات في شراكه عمل مع ناس كثير شغوفين في البن وناجحين جدا وبدانا شغل مع بعض بالشراكه يعني وكلنا فاهمين بعض وكل واحد قاعد يكمل الثاني كمان وبدانا بالتصدير تصدير البن بأسعار منافسة وجودة جدا عالية وإن شاء الله نستمر إن شاء الله 
ان شاء الله باذن الله نشوف مشروعك ريهام ونشوفك تصدري للخارج اكيد ان شاء الله بشكرك ريهام على وجودك معنا مرسي. وبشكر كذلك متابعينا ومتابعين يمن انفورميشن سنتر ولهقونا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده الى اللقاء